ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരു അലമാരിയുടെ ക്ലീനിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അലമാരി ഈ രീതിയിലാണ് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇരുന്ന് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഞാനത് ഈ രീതിയിൽ നല്ല അടിപൊളിയാക്കി ഒതുക്കി ചായച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് അലമാരി മുകളിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റൂബി കൊറ്റക്ക് വരാൻ അവൾ കയറില്ലല്ലോ പേടിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് അവളെയും കൂടി പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറ സ്റ്റാൻഡും എൻ്റെ ഫോണും മറ്റുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവളൊപ്പം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ റയൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവളുടെ നമ്മളുടെ പെഡിഗ്രിയുടെ ആ ഒരു സ്നാക്കും ഇവളെയും കൊണ്ട് വന്നത് അവൾ സ്നാക്ക് കഴിച്ചിട്ട് ഇത് തീരണവർ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഏതായാലും എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് കുറേ അനാവശ്യ സാധനങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടില്ല നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ ഏതായാലും അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസും കൂടി എനിക്ക് വേണം കാരണം ഞാൻ കുറേ കൂടി ബെഡ്ഷീറ്റ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബെഡ്ഷീറ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലവും കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഏതായാലും അതൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടാൻ പോകണേ ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ പിള്ളേരുടെ ബുക്ക് വെക്കണ ഒരു അലമാരിയായിരുന്നു ആ ബുക്ക് നിറയെ ബുക്കായിരുന്നു അതൊന്നും അവർ തുറന്ന് നോക്കാറുമില്ല അവരെല്ലാം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയൊക്കെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യണത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഒരാവശ്യമില്ല ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നെ പപ്പ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ അധികം ബുക്ക്സ് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിരുന്നു അത് മൊത്തം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി കെട്ടി മോളി കയറ്റി വെച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇവർക്കില്ല അവർ തുറന്ന് നോക്കൂല ബുക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ ഏതായാലും അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബെഡ്ഷീറ്റാണ് വെക്കണത് അപ്പോൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അലമാരി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് നിറയെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കുറേ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ ഞാൻ പലർക്കായിട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ എത്താം പഴയത് എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ ചീത്തേക്കാത്ത ബെഡ്ഷീറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കോട്ടൺ കളർ പോയ കുറച്ച് ബെഡ്ഷീറ്റുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഹോട്ടലിൽ ഇങ്ങനെ തുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഇത് കോട്ടൺ തുണി വേണം എൻ്റെ കസിൻ ചേച്ചിക്ക് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അതെടുത്ത് മാറ്റി അത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള ഈ പോളി കോട്ടൻ്റെ ഒന്നും അവർക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ കോട്ടൺ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ എല്ലായിടത്തും മാറ്റി അപ്പോൾ ഇതൊരു എട്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഡബിൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് സിംഗിളിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചേക്കണേ എട്ട് ബെഡ്ഷീറ്റും പതിനാറ് പില്ലോ കവറും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയുണ്ട് ഓരോ ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ അകത്തും അതിൻ്റെ വിത്ത് പില്ലോ കവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് തന്നെ എടുക്കാം മറിഞ്ഞൊക്കെ വീണെന്ന് പോകുന്നില്ല എല്ലാം ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ സാധാരണ പോളി കോട്ടൻ്റെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇടാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം കാരണം അത് വാഷിങ്ങിന് കൂടുതൽ മിഷനിൽ അത് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ അധികം നമ്മൾക്ക് ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് കോട്ടൺ ബെഡ്ഷീറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും നഷ്ടം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് വിലയുമാണ് അതുപോലെ കളറും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫെയ്ഡായി പോവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ കോട്ടൺ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല പിന്നെ മൈക്രോ ഫൈബറിൻ്റെ ബെഡ്ഷീറ്റ് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ മൈക്രോ ഫൈബർ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് കൂടുതലും വാങ്ങിക്കാതിരിക്കണമായിരിക്കും നല്ലത് എൻ്റെ കയ്യിൽ അതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കമൻറ്റിൽ ആരോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായത് മൈക്രോ ഫൈബറും ബെഡ്ഷീറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള തുണികളുടെ പൊടിയെല്ലാം കയറിയിട്ട് ഇതിൽ പിടിക്കും എന്നുള്ളത് അത് വളരെ വാസ്തവമാണ് അത് ആ കമൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വായിച്ചറിഞ്ഞ് റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടില്ല സാവധാനം കുറേ കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാതെ കിടക്കാൻ സാവധാനം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാർട്ടൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇത് ബോക്സ് ഇത് നമ്മൾ ക്ലോത്ത് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആ പൈസ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് പൊതിയാനുള്ള കുറച്ച് തുണികൾ ഉണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു കാർട്ടണൊക്കെ പൊതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് നേരം കിട്ടാത്ത തുണി ഞാൻ പൊതിയാതെ അതിൽ തന്നെ
അല്ലാതെ കാലാകാലമായിട്ട് കൂട്ടിക്കൂട്ടി സാധനങ്ങൾ വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥലം കിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയായാലും പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഡെയിലി ഡെയിലി അല്ല ഓരോ സമയങ്ങളിൽ പുതിയ പുതിയത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയത് മാറ്റാതെ നിവർത്തിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും അത് ചെയ്ത് വെച്ച് അപ്പോൾ റിച്ചാണ്ട തെർമൽ ഒരു കവറിനകത്താക്കി അതും ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവന് പുറത്തേക്ക് ഒക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് തെർമലിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് അത് ഇടാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അതും വെച്ചേക്കുന്നത് രണ്ട് തെർമലുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് തെർമലും കൂടി ഞാനൊരു കവറിലാക്കി വെച്ച് പിന്നെ അത് റിച്ച അത് റൂബി കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പണി തീരുന്നവരെ അവൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ വാങ്ങുന്ന ലിങ്കും അതെല്ലാം ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റ് പോലെ ചെയ്യാട്ട ഇപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ അതായത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കീഴിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും മറന്നു പോകും തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് ഒക്കെ തപ്പിയെടുത്തിടുക കുറേ നേരം പിടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലിങ്ക് താന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും മിക്കവാറും ഒന്നും മടിക്കണത് കാരണം എൻ്റെ ഒത്തിരി നേരം പോകുന്നൊരു ഏർപ്പാടാണ് ഈ ലിങ്ക് കുറേ സാധനങ്ങളിലെ ലിങ്കുകളൊക്കെ ഇടുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് അതുപോലെ ബനിയൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ മിക്കവാറും ഇന്ന് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം കണ്ട അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗവും അപ്പോൾ അത് കാ താഴെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറുകളില്ലേ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് നമ്മൾ വിശാലിൽ നിന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ ഈ കവറിൽ ആണ് ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇട്ട് ഇട്ട് തരുന്നത് അപ്പം ആ കവറ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കവറ് ഇല്ലേ ഓരോ സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഇത് നമ്മളുടെ കാർട്ടണുകൾ പൊതുവെ കുറച്ച് തുണിയുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആ തുണിയും ഈ കവറിലൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ആ തുണി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കാർട്ടണിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ തുണികൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ഞിയുണ്ട് അത് അതൊരു കവറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജാക്സൻ്റെ ആ തൊപ്പി അവരുടെ യൂണിഫോമിൻ്റെ തൊപ്പിയാണ് അത് എടുത്തിട്ട് കവറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് റിച്ചാണ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സെയിം തൊപ്പി തന്നെ റിച്ചാണ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അതൊക്കെ വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ എടുത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഴയ തൊപ്പിയാണ് കേട്ടോ അവർ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തൊപ്പി എങ്കിലും അതൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വേറെ ടൈപ്പാണ് അവർ ഓരോ ഇതിലും പുതിയ പുതിയത് കൊടുക്കും അവർക്ക് യൂണിഫോം അപ്പോൾ ഇത്രയും തുണികളൊക്കെ ഈ കോട്ടൺ തുണികളാണ് ഈ മടക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ തുടക്കാനുള്ള യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അതവർ വന്നെടുത്തുണ്ട് പോയിക്കോളും ഫോൺ ചെയ്ത് ഞാൻ പറയും തുണികളുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് കോട്ടൺ തുണികൾ അതൊക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ അതേ ഇതൊക്കെ പിള്ളേരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റുന്ന കുറച്ച് ഫോണിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞു ബൈബിൾ കുഞ്ഞു ബൈബിളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് എടുത്ത് വെച്ച് കാരണം ബൈബിൾ എപ്പോഴും കുറേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കുഞ്ഞു ബൈബിൾ അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വായിക്കാറില്ല കാരണം അത് ചെറിയ അക്ഷരമാണ് ഒട്ടും തന്നെ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വലിയ ബൈബിളെ വായിക്കാറുള്ളൂ കാരണം അത് വലുതായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അതേ ആ ഒരു ബോക്സിൽ എല്ലാം ആക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു സ്പേസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അതിനകത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല റിച്ചാൻ്റെ തെർമൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം അതെടുത്ത് താഴേക്ക് വെച്ചു കാരണം നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും അടിയിൽ തട്ടിൽ വെക്കുക മുകളിൽ മുകളിലായിട്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കുമ്പിട്ട് നിവർന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഒഴിച്ചിട്ടേക്കണ ഭാഗത്ത് പുതിയ ബെഡ്ഷീറ്റ് വരുമ്പോൾ വെക്കാനായിട്ട് ഒരു ബോക്സും കൂടി കയറ്റാനുള്ള ആ ഒരു സ്പേസാണ് ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും ഇത്രയും ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റായി അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് അതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ആ കോയിനിൻ്റെ ഒരു ബോക്സാണ് കേട്ടോ ഇത് വിദേശത്തുള
മിക്കപ്പം ഇതിൻ്റെ നെറ്റിയൊക്കെ തള്ളി നിൽക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഒരു ലക്ഷണമില്ലാത്ത അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ലക്ഷണമല്ലാത്ത അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു കറക്റ്റായി തോന്നിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഞാറക്കൽ എന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപക്കാണ് വാങ്ങിച്ചത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവളുടെ ഫേസ് ഇത്തിരി അട്രാക്റ്റീവാണ് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചാണ് പിന്നെന്താ പിന്നെ വേറെ പറയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുറേ പേര് വീട്ടിൽ പകിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ ബഹളം കൂട്ടുന്നതായിട്ടൊക്കെ കമൻറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്തിരി വിഷമം തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ഇവൾ കാരണം ഏതൊക്കെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണാവോ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലും പറയാറുണ്ട് ഏതായാലും ഇവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഗെയിമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇവൾ ഇപ്പം ഞാൻ ക്യാമറ പിടിച്ചെങ്ങനെയുകൊണ്ടാണ് ഇവൾ കിടക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾ അതിൽ കിടന്നാണ് യാത്ര ചെയ്യണത് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരു നാണം കൊണ്ടൊക്കെ അവൾ ചാടി ഇറങ്ങണ ഇടക്ക് ക്യാമറ മാറ്റിയാൽ അവൾ വളരെ വിസ്തരിച്ച് അരികളും അതിൽ കിടന്നും ഇരുന്നൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യണത് അപ്പം റയനാണ് എൻ്റെ ഡ്രൈവറെ അപ്പോൾ അത് ഒരു കളിയായി ഇവളുടെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം എടുത്ത ഡേമേ ലൈഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഇത് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഇത്രയും ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറേ നേരമായി അതിൻ്റെ വേറെ ക്ലീനിങ് വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇനി അടുത്ത ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയിലിടാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആ വീഡിയോ ഇത്ര കൊണ്ട് തീർന്ന് അപ്പോൾ ഇനി നാളെ സൺഡേ ആണ് നമുക്ക് വീട് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ താങ്ക് യു